ഒരു ദിവസം അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബം ആ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്ലാവേൽ ചക്കയുണ്ടായി ചക്കയുണ്ടായപ്പോൾ മൂന്നാല് മക്കളുണ്ട് അതുങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ചക്ക ഇട്ടിട്ട് തിന്നണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ അമ്മച്ചി നല്ല മൂത്ത് പാകമായ ചക്ക വെട്ടിയിട്ട് നേരെ പള്ളി കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ആ പിള്ളേർ ചോദിച്ചു പള്ളിയിൽ അല്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ ചക്ക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചക്ക ഞങ്ങളുടെ പള്ളി കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അമ്മയെന്ന് ചോദിച്ചു ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സൊന്ന് ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സ് വേറൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ആ അമ്മ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടാകാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം ആദ്യത്തെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം പള്ളിക്കല്ല കൊടുക്കണത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കണത് ഇതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം അമ്മമാർ വേണം ഫ്രീ സലോട്ട് അപ്പന്മാർ വേണം എന്ത് പള്ളിക്കല്ല കൊടുക്കണത് നമ്മൾ ദൈവത്തിനാണ് കൊടുക്കണത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് ദൈവത്തിനാണ് മക്കളെ കൊടുക്കണത് അച്ഛനല്ല ഇത് പള്ളിക്കല്ല കൊടുക്കണത് ദൈവത്തിനാണ് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ മകൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അമ്മ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചക്ക കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ആ അമ്മ ഒരു വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വചനം അറിയാവുന്ന അമ്മയായതുകൊണ്ട് ആ അമ്മ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ വചനമാണ് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിനെ നിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും നിൻ്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ആദ്യ ഫലം കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നിൻ്റെ ധാന്യപ്പുരകൾ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നിറയുകയും നിൻ്റെ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് കവിയുകയും ചെയ്യും പ്രീസലോട്ട് നോക്കിയ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ദൈവം അങ്ങോട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഇടപാട് ചെയ്യും അപ്പോൾ മുപ്പ സുഭാഷിതങ്ങൾ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ള വചനം എന്താണെന്നറിയോ കർത്താവിനെ നിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം ദൈവം നമുക്ക് സമ്പത്ത് തന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം കർത്താവിനെ നിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുക ഇനി അടുത്തത് നിൻ്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ആദ്യ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം വാഴ വെച്ചാൽ ആദ്യ ഫലം മാവ് ചക്ക പിന്നെ കൃഷിയിടങ്ങൾ റബ്ബർ തെങ്ങ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആദ്യ ഫലങ്ങൾ ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കർത്താവിന് കൊടുക്കണം ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടി ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ അയ്യോ ഇത്രയും വേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നിൻ്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ആദ്യ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിൻ്റെ കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണം അപ്പോൾ നിൻ്റെ ധാന്യപ്പുരകൾ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നിറയും ഇന്ന് ഒരുപാട് ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ സമൃദ്ധി ഇല്ല ഒരു വരൾച്ച ഒരു എന്താ ഒന്നുമില്ല കാര്യം വലിയ കുടുംബമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്നും ഒരു ഒന്നുമില്ല പണ്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്നവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായി ഫ്രീസ് അലോട്ട് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ കള്ളുപിടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ചീട്ട് കളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അത്യാവശ്യം നോക്കിയൊക്കെ പറമ്പൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയതാണ് പക്ഷെ ഇന്നൊന്നുമില്ല പ്രീസ് അലോട്ട് കാരണം എന്താ സമൃദ്ധി നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ നോട്ടവാശി കൊണ്ടോ അല്ല കൊണ്ടാണ് ആ അമ്മ മക്കളോട് മക്കളെ ഈ ചക്ക ഞാൻ ദൈവമായ കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല ഈ പ്ലാവ് നമ്മളിടുന്ന വളം കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടല്ല ചക്ക കായ്ക്കണത് ഇവിടെ തുരുതരോ നിങ്ങളെ നല്ല ചക്ക കായ്ച്ചിട്ട് അതിലൊന്നും മണ്ടറി പിടിക്കാതെ അതൊന്നും വേറെ കേടില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് പഴമായിട്ടും പുഴുക്കായിട്ടും വരണം പുഴുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർക്കരുത് ഇത് അങ്ങനെ പുഴുക്കായിട്ടും ചക്കക്കുരുവായിട്ടും ചക്ക അല്ലേ കുരു മാങ്ങയായിട്ടും ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പല കർത്താവിന് കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ പ്ലാവ് ചക്ക തരാൻ തുടങ്ങും പ്രീസ് അലോട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഇത് ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ധാന്യപ്പുരകൾ നിറഞ്ഞ് കവിയാൻ നിൻ്റെ പണപ്പെട്ടി മുഴുവൻ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞ് കുറെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ മടിശീലയിൽ മടിയിൽ പൈസ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറെ പുറത്തേക്ക് നൂറി
ആദ്യ ഫലം കർത്താവിന് കൊടുക്കുക ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത് അവർ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചെയ്ത് പ്രൈസ് ദ ലോൺ എൻ്റെ പേര് ബിന്ദു ഞാനിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏപ്രിലില് അട്ടപ്പാടി സെഹ്യോൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അവിടെ വെച്ച് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നു ഒരു വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള കൃപ തരുന്നുവെന്ന് അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷേ ആ വർഷം ഡിസംബർ ആയിട്ടും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാം കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നടന്ന കൺവെൻഷന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ നടന്ന ഈ അനന്തപുരി ഈ അഭിഷേകാഗ്നി കൺവെൻഷനിൽ ഇവർ പങ്കുചേർന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു അഭിഷേകാഗ്നി സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സംഭാവന കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇവിടെ സെഹിയോൻ ഓഫീസിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തുക ഞങ്ങളുടെ വകയായിട്ട് സംഭാവന ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞു അച്ചാച്ച അത് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അഭിഷേകാഗ്നി സെൻറ്ററിന് വേണ്ടിയല്ലേ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിനുള്ള രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അവൻ്റെ നിർബന്ധവും ആഗ്രഹവും കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റിനുള്ള രൂപയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലും ഉദ്ദേശിച്ചതിലും ഒരുപാടധികമായിട്ട് പത്ത് സെൻറ് സ്ഥലവും ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് പറ്റിയ ഒരു നല്ല വീടും തന്ന ഈശോ അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരു സെൻറ് കൊടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് പത്ത് രട്ടിയായിട്ടാണ് തിരിച്ചു തന്നത് ഈശോയുടെ വലിയ കൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം വാടക വീട് മാറി മാറി അടുത്തൊരു കുടുംബമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു ഓഫർ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻറ് ഭൂമി കൊടുക്കാൻ ഒരു സെൻറ് കൊടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അര സെൻറ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പാവങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് അര സെൻറ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മകൻ അവിടെ ഉണ്ട് ആ മകൻ പറഞ്ഞു അച്ചാച്ച ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കല്ലേ ഒരു സെൻറ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രൈസ് അല്ലോ അങ്ങനെ അവരില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പത്ത് പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സെൻറ്റിന് അടച്ചു മൂന്ന് മാസം തികഞ്ഞില്ല തിരുവനന്തപുരം ടൗണിൽ പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കാൾ നല്ല ഒരു വീടും കൊടുത്ത് അവരുടെ ജീവിത അഭിലാഷം കർത്താവ് അവരുടെ നടപ്പാക്കി കൊടുത്ത് കരങ്ങൾ അടുത്ത് ദൈവത്തെ മാധ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് ആ അമ്മച്ചിയാണ് അട്ടപ്പാടിലെ ആ ഒരു ചേടുത്തിയാണ് ഈ രഹസ്യം ആ ചക്ക പറന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അതായത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സത്യം എന്നിട്ട് ആ അമ്മച്ചി മക്കളോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ സൈലൻറ്റ് വാലി കിടക്കുന്ന കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് പിന്നെ എന്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പശുവിൻ്റെ കടാവിനെ പള്ളി സ്വീകരിക്കുന്നത് മക്കളോട് പറഞ്ഞ് മക്കളെ ആ കാട്ടുപോത്തും ആ കാട്ടാനകളും അതെല്ലാം സർവശക്തനും ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കിടാവിനെ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട കർത്താവിന് ഉപജീവനം കഴിയാൻ പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ചക്ക വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കിടാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവർ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം കാരണം അതുവഴിയാണ് നമ്മളെ തലമുറ തലമുറകളായി നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഹല്ലേൽവിയ ആ അമ്മ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ അട്ടപ്പാടി ഇടവകയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പട്ടിണിയുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യം മാറാൻ ഒരു വഴി ബൈബിൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രാവകില്ലാതെ ചത്ത് പണിയെടുക്കുവീൻ എന്നല്ല പറയണത് നിങ്ങൾ രാത്രിയും ഞായറാഴ്ചയും സന്ധ്യാപ്രാടന സമയത്ത് പോലും തലകുത്തി മറിയുവീൻ എന്നല്ല ബൈബിൾ പറയണത് പിന്നെ എന്താ ബൈബിൾ പറയണത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ള സമ്പത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുന്ന പള്ളി കൊടുന്ന് കൊടുക്കുവീൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു ഫ്രൈസ് അലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നൂറ് തേങ്ങ കിട്ടുന്ന ആൾ പത്ത് തേങ്ങ പള്ളി കൊടുന്ന് കൊടുക്കണം നൂറ് ഷീറ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾ പത്ത് ഷീറ്റ് പള്ളി കൊടുന്ന് കൊടുക്കണം പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ആയിരം രൂപ പള്ളിക്ക് കൊടുന്ന് കൊടുക്കണം എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ മറക്കട മുഷ്ടികൾ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വികാരിയച്ഛൻ പുതിയൊരു തട്ടിപ്പുമായി ഫ്രൈസല്ലോ ഞാൻ വാ നേരെ വാ നേരെ വന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ഞാൻ
നീ ഇഷ്ടമുള്ളവർത്തോളം ആ ചാക്ക് ചെരിച്ചം കൊണ്ട് ഓളം പറഞ്ഞു ചാക്ക് ചെരിച്ചു കൊണ്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മറ്റേ അത് കോരി തരികയാണ് ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ ഈ ചേട്ടൻ പറയാണ് കർത്താവിന് അളന്നു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ദാനമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ ആലയത്തിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങോട്ട് ചാക്ക് ചെരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ മോശമാണത് അച്ഛൻ വന്ന് ചെരിച്ചോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ കൊണ്ടുപോകാം ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് അളന്നു കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ കൈക്കാരന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചാക്ക് ചെരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ പിന്നെ കൈക്കാരന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൈക്കാരന്മാരെ ചേട്ടൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചാക്കും ചെരിക്കരുത് ഒരു കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ ചാക്ക് ചെരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അളവില്ലാതെ ആ കുടുംബം തന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വേറൊരു വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നു കണ്ണൂരൊട്ടി എന്നെ ഓടിച്ച് അച്ഛനും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പിരിച്ച് പിരിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരാനുള്ള എന്നെ ഇവിടുന്ന് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പിരിച്ച് പിരിച്ച് പള്ളിക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ഇത് തിന്നാനും കുടിക്കാൻ എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ മത്തങ്ങയും ഉണ്ടല്ലോ തൊമരക്കയും ഉണ്ടല്ലോ തൊമരക്കയും മത്തങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തിന്നാനുള്ള മക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒക്കെ എൻ്റെ ഇടവകയിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം തന്നെയാണല്ലോ ചേട്ടൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇടവകകാര സ്ഥാനം മാറി ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഒരു പൈസ എടുത്തില്ല ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് ആ ചാക്ക് ചെരിച്ച് തന്ന ചേട്ടൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോണ്ടെന്നല്ലറിയോ ആ ചേട്ടൻ വിചാരിക്കാത്ത വിധം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും സമ്പത്ത് കൂടുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിൽക്കപ്പെടുത്തിയില്ല അദ്ദേഹം പറയാണ് എൻ്റെ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് എടുക്കണം ദൈവ ചെയ്ത് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് എടുക്കണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കടം വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ജപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ ആ ഒരു പരസ്നേഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ആ അയൽക്കാരനെ സഹായിച്ച് പറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ആ പറമ്പെടുത്ത് ഒരേക്കർ മറ്റുണ്ടായിരുന്നു ആ പറമ്പെടുത്ത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജപ്തിയൊക്കെ വിട്ടാൻ സഹായിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വേറെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായെന്നറിയോ ആ സമയം അതും കുരുമുളക് തോട്ടം തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കുരുമുളക് തോട്ടം എടുത്ത് മറ്റവരൊക്കെ പോയി നല്ല സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി ജോണൊക്കെ വീട്ടിൽ ശരിയാക്കി അത് ഞാൻ ഒരു സമാധാനത്തിന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലം പിന്നെ നന്നായിട്ടാണ് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല കുരുമുളകിന് ഞാൻ പള്ളിക്ക് തരുമ്പോൾ എൺപത് രൂപ മറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വില വന്ന കാലം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മറ്റേ പറമ്പും കൂടെ എടുത്ത് എല്ലാ പറമ്പിലും കുരുമുളക് വന്ന് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറമ്പുകളുടെ എല്ലാം വില പുതിയ പറമ്പിൻ്റെ വിലയും പിന്നെ മുങ്ങി വാങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും പറമ്പുകളും കൃഷികളും വിളവുകളും കൊടുത്ത് ദൈവം അങ്ങോട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് ആ ചേട്ടനെ ചേട്ടനെ ഓർക്കണ്ട പിന്നെ കണ്ണൂരിട്ട് ഓടിച്ച ചേട്ടനല്ലേ ആ ചേട്ടനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അന്ന് പ്രധാന ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചേട്ടനെ കാണാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവമേ നമ്മുടെ ഇട എൻ്റെ ഇടവേല ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടവരാണ് എന്നോട് അംഗീകരിച്ചാൽ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാം എൻ്റെ മക്കളാണ് പിള്ള ചവിട്ടികളും തള്ളയ്ക്ക് കേടില്ല എൻ്റെ മക്കൾ എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പ്രീസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കി ചേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഇടവക്കാരൻ എവിടെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ എവിടെ എനിക്ക് ആ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ചേട്ടൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഞാൻ പോയി കണ്ട് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അച്ഛോ കൊതുകേടി കൊണ്ടിരുന്ന വൃത്തിയില്ല അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞു കൊതുകേടി കൊണ്ട് മടുത്ത് ഉറക്കില്ല അത് കണ്ണും തള്ളി ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ വിഷയം പറഞ്ഞ മകൻ എന്തോ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മരത്തെ കയറിയതാണ് ഇതാ പൊത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആള് കടന്ന് നട്ടലൊടിഞ്ഞ് നട്ടലൊടിഞ്ഞില്ല എന്തോ സാധനം ഒടിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ആശുപത്രി അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ആശുപത്രിയിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കൊണ്ട് ഇടേണ്ടി വന്നത് എന്നിട്ടോ രാ പകല കൂടത്തി ആള് നിൽക്കണ്ടേ കൂടത്തി ആള് നിന്ന് രാത്രിയും പകലും ഭാര്യയും പറഞ്ഞ അപ്പനും അമ്മയും മാറി മാറി നിന്ന് നിന്ന് കൊതുകടിയും കൊണ്ട് ഉറക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള കണ്ണും തള്ളി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അച
എൻ്റെ ഒരു സൗ എൻ്റെ ഒരു കുടുംബാംഗം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇടവേള ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് ദേവാലയ കർമ്മങ്ങളിലോ വിശുദ്ധ ഉദാശകളിലോ ഒന്നും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആ വിശുദ്ധ ദിനങ്ങളിലൊന്നും ആഹ്ലാദിക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ നഗ്നതയും ദാരിദ്ര്യവും ഉറക്കയില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും എല്ലാം സഹിച്ച് ഇങ്ങനെ രാവും പകലും കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞു പൊടേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതി ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാറ്റിലും തികഞ്ഞ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തികഞ്ഞ ആഹ്ലാദത്തോടെ നീ നിര ദൈവമായ കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തില്ല അതിനാൽ നിനക്കെതിരെ വരുന്ന എല്ലാ ശത്രുക്കൾക്കും നീ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും നഗ്നതയും ക്ലേശവും സഹിച്ച് വേല ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു എനിക്കൊരു പള്ളി പണിയണം പള്ളി പണിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ അത് കുറച്ച് ചോദിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ പൈസ ഒക്കെ തന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ടൗണുകളിൽ ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലും പള്ളി പണിക്ക് ചോദിക്കും അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ രാജ്യം തൃശ്ശൂർ രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയിൽ പിരിവിന് വന്നെന്ന് ഒരു വീട്ടുകാരനെ അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ പള്ളി വന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു പരിചയമില്ല ഞാൻ ആദ്യം തൃശ്ശൂർ ചെല്ലുകയാണ് ഞാൻ പതുങ്ങി പേടിച്ചറച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കൊച്ചച്ചനല്ലേ കൊച്ചച്ചൻ അങ്ങനെ പേടിച്ച് പറിച്ച് പള്ളിയിൽ വികാരച്ചൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ വണ്ടി എടുത്ത് വന്നു ഇവിടെ ഒരു അച്ഛൻ പൈസയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കേട്ട് ആ ആൾ എന്നത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ വലിയൊരു ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബം കുറേ പണം എടുത്ത് ഇത് അച്ഛന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു എണ്ണണില്ല അഞ്ഞൂറും ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ടുകൾ തന്നെ അത് എണ്ണാതെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ എണ്ണി ചേട്ടാ അത് പൈസയാണ് ചേട്ട പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇതെൻ്റെ കർത്താവിനുള്ളതാണ് കർത്താവിനുള്ളത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കണത് ഇത് അച്ഛൻ ചോദിച്ചിട്ട് തരണ അല്ല ഇതെൻ്റെ കർത്താവിനുള്ള ദശാംശമാണ് എൻ്റെ കർത്താവിനുള്ള ദശാംശം എണ്ണി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അത് ഞാൻ കൂട്ടത്തോടെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ അത് അതൊക്കെ കർത്താവിനുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ നൽകുന്നവനിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ തരുന്നത് അച്ഛനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എൻ്റെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും തന്നെ അട്ടപ്പാടിയിലാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നൂറും അമ്പതൊക്കെ മാറ്റി പത്ത് തന്നെ എടുത്തിടും ഫ്രീസ് അലോൺ ഇപ്പം ഈ ചേട്ടൻ പത്തും അമ്പതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അഞ്ഞൂറും ആയിരവും തന്നെ എടുത്ത് കർത്താവിന് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ എന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം കാണും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്രീസ് അലോൺ ഞാൻ ആയുസ് ആദ്യം കാണും ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ എന്തിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറയണത് അച്ഛാ അച്ഛനവർക്ക് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ തൃശ്ശൂർ രാജ്യത്ത് വരുമ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെയും എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കളെയും അങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തോ കാര്യത്തിൽ വിട്ടതാണ് അഞ്ച് രൂപയായിട്ടാണ് തൃശ്ശൂർ വന്നത് അഞ്ച് രൂപയായിട്ടാണ് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ വന്നത് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അച്ഛ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അച്ചപ്പോൾ എന്തോ സാധനം കുറച്ച് പൊടി വാങ്ങി കുഴച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് വീടുകളിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് കൊടുത്ത് ഭക്ഷ ഉപജീവനം കഴിയണം അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജോലി അങ്ങനെ അവർക്ക് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം ഇങ്ങനെ അച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വീടുകളിൽ കൊണ്ടു കിടന്ന് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഉപജീവനം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ അന്നും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു രണ്ട് രൂപ കിട്ടിയാൽ അതിനകത്ത് ഇത് തുട്ടായിരുന്നു തുട്ടോ അണയോ എന്തായിരുന്നു അതിൽ ദശാംശം എടുത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടിടും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് അച്ചപ്പം ഒരു 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 കൂടെ അച്ചപ്പം വിറ്റ് ഒരു രണ്ട് രൂപ കിട്ടിയെന്നായിരിക്കും അതിൽ കാലണയോ ആരയാണയോ എടുത്ത് നേരെ പള്ളി കൊണ്ട് ദശാംശം കൊണ്ട് പള്ളി കൊണ്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ ഇന്ന് അരയാണയാണ് ഇടുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ചയാകുമ്പം ഒരാണ ഇടാനായിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദശാംശമായിട്ട് ഒരാണ ഇടാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം പിറ്റേ ആഴ്ച കുറച്ചും കൂടെ ബിസിനസ് കൊടുത്ത് ഈ അച്ചപ്പം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ മേടിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാണ കൊണ്ടിടും എന്നിട്ട് പറയും കർത്താവെ ഞാനിന്ന് ഒരാണ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പി എനിക്
ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതെ ഈ ബൈബിളിൽ ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ എങ്കിലും ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് പറയണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബൈബിളിൽ ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം ദൈവം നേരിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവജനത്തെ പറഞ്ഞ് അവരെ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ എവിടെയാണ് ഉത്സാഹം എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സമൃദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പഠിപ്പോ എൻ്റെ നോട്ടവാശിയോ എൻ്റെ മിടുക്കോ അല്ല എൻ്റെ കർത്താവിന് ദശാംശം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നത് പ്രീ സലോഡ് കുറേ പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നീട് ഞാൻ ബൈബിൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ബൈബിളിൽ ധാരാളം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയൊരു ഭാഗമാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ ആ വചനം എന്നെ പറയുന്നത് കർത്താവിനെ മനം തുറന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുക ആദ്യ ഫലം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നീ ലുപ്ത് കാട്ടരുത് ആദ്യ ഫലം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴല്ല ആദ്യ ഫലം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ ലുപ്ത് കാട്ടരുത് ലുപ്ത് കാട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നറിയോ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ നേർച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വിറച്ച് വിറച്ച് ഇടുക അയ്യോ അഞ്ഞൂറല്ലേ പോയാൽ പോയില്ലേ പോയാ പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർച്ചിടുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഒരു ചേർത്തി പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്താൽ പോയില്ല അച്ഛാന്ന് ഒരു പരിഷ്കാരി ചേർത്തി ഭർത്താവിന് എന്ത് ചെയ്താൽ പള്ളിക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് ഇടപെട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേടുത്തി എന്താ സമ്മതിക്കാത്തത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചേടുത്തി വെച്ചാൽ കൊടുത്താൽ പോയില്ലേ എന്ന് അതാണ് ഇങ്ങനെ വിറച്ച് വിറച്ച് ഇടുന്നത് കൊടുത്താൽ പോയില്ലേ കൊടുത്താൽ പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൈസ് അലോഡ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യ പല സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ലുപ്ത് കാണിക്കരുത് കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖം വാടരുത് പള്ളിയിൽ കൊടുക്കണ സമയത്ത് ദശാംശം കൊടുക്കണ സമയത്ത് മുഖം വാടരുത് ആദ്യ പല സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖം വാടരുത് അത്യുന്നതൻ നൽകിയത് പോലെ നീ കൊടുക്കുക അത്യുന്നതൻ നിനക്ക് നൽകിയത് പോലെ നീ ധാരാളമായി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അവിടത്തേക്ക് നീ തിരികെ കൊടുക്കുക കഴിവിനൊത്ത് ഉദാരമായി നീ കൊടുക്കുക അതാണ് ഈ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ചെയ്തത് കഴിവിനൊത്ത് ഉദാരമായി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ഏഴിരട്ടിയായി തിരികെ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും ഏഴിരട്ടി എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആണ് ശരിക്കും മറ്റേ ചേർത്തേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്തിരട്ടി പത്തിരട്ടി അല്ല അതിനേക്കൾ ഒരുപാട് തിരികെ കൊടുത്ത പത്ത് സെന്റും ഒരു വീടും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രൈസ് അലോൺ അവിടുന്ന് അനേക ഇരട്ടിയായി തിരികെ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ ദാരിദ്ര്യം മാറാൻ കഠിനാധ്വാനമല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന മാർഗം കുടുംബത്തിലെ ക്ലേശവും ദാരിദ്ര്യവും ഞെരുക്കവും ആ പിശുക്ക് സ്വഭാവവും ദുർസ്വഭാവങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ അന്ധചിത്രങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ ജീർണതകളും കുടുംബത്തിലെ എന്നും നരിച്ചു കടിച്ച ആ കലക സ്വഭാവവും ആ ഒരു ദുർസ്വഭാവം എല്ലാം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കഴുകപ്പെടാൻ വേണ്ടി നല്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെർഫ്യൂം അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല ക്ലാസ് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡയലോഗ് വെക്കാനോ എന്തെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിന് പോകാനോ ഒന്നും അല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അടിത്തറ തെളിയണമെങ്കിൽ നീ നിനക്ക് നിൻ്റെ അത്യുന്നത നൽകിയത് പോലെ അനേക ഉദാ ാരമായി നീ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അനേക ഇരട്ടിയായി നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ആ ചേടത്തി പറഞ്ഞു മകനെ ആ സൈലന്റ് വാലി കിടക്കുന്ന കാട്ടുകാരെയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് പിന്നെ എന്തിനു നമ്മുടെ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ ദൈവം പള്ളിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആറ്റിടാതെ പാലും ഇറച്ചിയും ധാന്യങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ആടുമാടുകളും എന്നും നിലനിൽക്കാൻ എന്നും ധാന്യപ്പുറകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നും ആലയിൽ ആട്ടിന് പറ്റാൻ നിറഞ്ഞിരിക്കണം കന്നുകാലി കൂട്ടങ്ങൾ കന്ന് തൊഴുത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ പശുക്കിടാവിനെ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൂടെ തുറക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അട്ടപ്പാടി സജീവൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇതങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ എനിക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുവരെ ഞാൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അന്നൊരു ദിവസം ഒരു ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ വന്ന സഹോദരന് ഒരു 
ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും സഹ്യോന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി സഹ്യോന്റെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവം അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി സഹ്യോന്റെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക മേഖല മാത്രമല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും ദൈവം അങ്ങോട്ട് നിന്ന് പടുത്തുയർത്തും ഇവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിൽ വയ്യ സന്തോഷത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിൽ വയ്യ അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണ് ദശാംശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രീ സലോൺ ഇതിൻ്റെ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരു കാണിക്ക സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നീ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക സ്വമനസ തരുന്നവരും എല്ലാം എനിക്കുള്ള കാണിക്ക നീ സ്വീകരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് മാനദണ്ഡം സ്വമനസ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വെറുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പിറുപിറുത്ത് കൊടുക്കുക മനസ്സില്ലാ മനസ്സോട് കൊടുക്കുക ലുപ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വിറച്ച് വിറച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് കർത്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സ്വമനസ കൊടുക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ് ദശാംശം സ്വീകരിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരു കാണിക്ക സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നീ ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറയുക സ്വമനസ തരുന്നവരെന്നെല്ലാം എനിക്കുള്ള കാണിക്ക നീ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക അത് പാവങ്ങളാണോ അത് ഉപജീവനത്തിന് വകയുള്ളവരാണോ അതിന് പട്ടിണിക്കാരാണോ എന്നൊന്നും നീ നോക്കണ്ട സ്വമനസ തരുന്നവരെന്നെല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക കാരണം എന്താ അവർക്ക് അനേക ഇരട്ടിയായി കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രീ സലോൺ അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ വീണ്ടും ലേബിയരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നുണ്ട് ലേബിയരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപതും മുപ്പത്തി മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ലേബിയരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ധാന്യങ്ങളോ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോ ആയി ദേശത്തുള്ളവയിൽ നിന്നെല്ലാം ദശാംശം കർത്താവിനുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം അത് ദൈവവചനം അതങ്ങോട്ട് വേർപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ ആയിരം രൂപ ദൈവവചനം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പാടില്ല ദേശത്തുള്ളവയുടെ എല്ലാം ദശാംശം പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം കർത്താവിനുള്ളതാണ് അത് കർത്താവിന് വിശുദ്ധമാണ് ആരെങ്കിലും ദശാംശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം കൈയിട്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ അതോടൊപ്പം അഞ്ചിലൊന്നുകൂടെ പിന്നീട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രൈസ് അലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പൈസ ഇറങ്ങിപ്പോകും അവൻ ആരെങ്കിലും കർത്താവ് തൻ്റെ വിശുദ്ധ നിയമത്താൽ വിലക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പത്തിലൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാതെ അത് വീട്ടിലെ കാര്യത്തിനെടുത്തു അത് ഓഫീസിലെ കാര്യത്തിനെടുത്തു അത് മരുന്നിന് വേണ്ടി എടുത്തു അത് ചി അത് അത് ഫുഡ് ഫുഡടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പോയി അങ്ങനെ ചിലവാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതാനും നാളുകൾക്കുള്ളിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം കൂടി കൂടി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവിട്ട് പോകും പ്രൈസ് അല്ലോ അതാണ് പറയുന്നത് ധാന്യങ്ങളോ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോ ആയി ദേശത്തുള്ളവയിൽ നിന്നെല്ലാം ദശാംശം കർത്താവിനുള്ളതാണ് അത് കർത്താവിന് വിശുദ്ധമാണ് ആരെങ്കിലും ദശാംശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതോടൊപ്പം അഞ്ചിലൊന്നുകൂടി കൈവിട്ടു പോകും പ്രൈസ് അലോഡ് വീണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിയമാവർത്തന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിയമാവർത്തന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്ത് ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കി അതിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നീ പ്രദേശത്ത് വന്ന് നീ താമസിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നീ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്റെ നിലത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വിളവുകളുടെയും ആദ്യ ഫലത്തിൽ നിന്ന് കുറേ എടുത്ത് ഒരു കുട്ടയിലാക്കി നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം കർത്താവ് തൻ്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദേവാലയം പള്ളി
Yang ini, perempat awal orang le, ata parti dekana zaman itu, orang mana orang orang ane boh orang ni kira ni kerja boh di dalam tu, orang itu bersam, orang itu cerita orang mana, ah cerita orang mana tu, orang itu pada naik orang dia, ah di kala, anu anu pada naik orang tu beli orang sanggih anu, ini tu anu, ni apa orang ni cerita, ini pada naik orang dia, orang itu kosel orang dia, orang itu orang ni, apa cerita orang ni berenti orang ini dari macam tu, ni apa orang ni Itu adalah kalak kalak itu orang yang dengan ni jadi ni, kita mungkin sulit sahaja sih kita. Epper payah sahaja, apabila kita cuci, berdaya, apa sih lah itu panah kita nak kita mula terucu orang. Perempat sahaja orang orang, apabila kita jadi ni sulit sahaja, kalau wajib cara, jangan kita cara, kalau 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 Ini komputer orang akan awak fakar nanti kerja itu, ada di pelama gitu. Nanti saya arah masa tu kurs, arah masa, umur tu masa itu ceri kurs, beliye, nampai bis BSc itu beri cerita ceri satu kurs itu di pelama sertifikat itu gitu. Ah di pelama sertifikat itu gitu, ini ni kita zaman itu, orang Bangalore, Bangalore, awal itu korai, nampai ni apa, awal, amma deh, awal ni orang berjanji mana, ni deh ibu tuod perhati ke, ni kar, ni nirasa berdiri tu, ni deh ibu tuod perhati ke, deh ibu ni orang kejauhan itu, angan perhati je perhati je, awal ni ada orang kejauhan itu, senang sekali, amna iya iya ni dia, anak ni sampala, perempat sahaja orang le, ah iya iya ni sampala mangi, ah dia itu, ah dia itu sampala mangi, buat lagi bandar, buat lagi bandar, pelan pelan berjanji mana, ni ada upur malang ni dekat ada, ni weh orang tu pelik orang tu dekat berjanji, awal ni cuma orang ni pelik orang tu berjanji. Ivan juga ada jenis yang mereka motor sikit lebih better lagi cara kami ada jenis mana? Ibu muda orang itu korang juga. Amu orang yang parah yang ada kerja dalam muda orang itu korang juga. Anganaya, anda aman pergi pun ayer itu sampul orang orang ni kelim. Amu orang yang ini sering kita matra yang berbudi orang itu dia. Aduh orang ni itu, awu muda orang itu korang pergi lagi orang itu korang tu. Bicara jenis ni korang tu. Bicara jenis orang ni anikiri jenis perhati cipta aja. Perempat sahaja orang orang le, beribu orang dua tiga masa kerja pun, awan dia jual, awan dia mehla di kari orang orang itu banyak ristam. Awan promotion gitu, awan sampalam pada ni yang airan dua belas hari orang tu. Orang ni sampalam mai, vidli ke bandung. Apol, awan dah mohon jemuan ni, ni ada upin mula ni dekannya nombor, adin deh, dah sam sam pali kau nak buat kamera ni. Pita ni orang aja pali ni ke bawah, angan ni, adil ni, adi satu nahlah dum, satu putih ni pali kau lah. Apa ni ada anjuran dan nautical ada, anjuran dan nautical ada. Ada kan nuran dan nautical ada, no, adu boleh ini anjuran dan nautical ada kita lihat kebaran orang ini. Angan eh anjuran dan satu putih nauki, satu korai nautical itu, kita semua ni arah cuman dah pali kau ni tu. Perihal pada sahaja orang orang le, apa ini mana ini side by side ada korcek pergi ke mana saya anak kelas le, angan anda kaya pergi ke pergi ke, ada hari masa kan windu awan ya, wajar cah. Awan ada sampul mupad na airan di bawah itu orang. Apol, awan sampul mangi mana, anda bawa orang ni mana, upin ni mula ke ni dekat ni nombor, ni adiam, adil ni sampul pergi ke mana pergi ke mana orang. Apol, anjuran nautical le, airan tu ni nautical beriti barang orang ni. Macam, mau pergi ke kiri barang orang ni. Praise the Lord. Air itu nanti notikal buat apa? Abang ni ada satu baru baru notikal ni dalam. Satu baru baru ni nanti orang nalaru noki. Orang korang air itu notikal ni. Ia itu ni itu. Korang ni orang ni mau air air ke? Muda sam sam. Ia itu tu. Pita orang jarang macam ni kontrit. Perih pada sahaja orang ni. Abang ni pernah dengan saya dah kerja pergi jodoh dia. Abang ni kalau kurus kalau petanda bahasa orang dah nalar. Abang ni bahagia kalau tulian orang lagi. Abang ni future orang shine je orang lagi. Abang ni pinat ayam sam pula ambat ni air ni dia tu orang. Perih pada sahaja orang ni. Ibu ayah bapa dia orang ni. Ini pada ni hari ini kita samar pikem bol, abade atap balik dari samsa itu samar pikem bol. Ia amma perayaan South India itu beruk pradamu muka, beruk pramuka komputer company itu South India le beruk pradana manager itu, ini ni apa ni hari kian. Ia pola abade sambalam beruk lecsho, under lecsho macam ni. Ia tu kodam buan, matra le flight ticketum, abade orang nak kemudian fundi, kahrum free an. Aduh, mana, awalnya South India ada, kau ni area manager aite, zonal manager aite, awalnya buat apa? Kau ni urut lecture dulu mungkin lagi awalnya sampalan kerja. Apa, adine, anda semua jaga mai aite, atap pari wanda apa, adine dah sampai situ urut ceria sanggia, atap pari kau ni bodi bodi tu nol. Praise the Lord. Ada apa ni? Bentuk wanda, lada tu masa ini ni dah runut. Karena dah, ini apa yang hari ini mohon ini buat apa? Karena mohon deh sertif, apa amma amma mohon tu barangnya mohon eh, nienni kal pergi pun boleh orang sertif kerja yoga itu luar biasa, luar 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 orang jadi nak kerana, nienda pergi pun dah ni jori kerja ni jari kerja tu, 
നിന്റെ ദൈവം പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് സമ്പത്ത് നേടാൻ ഇന്നും ശക്തി നൽകുന്നത് അവിടുന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവവചനമാണ് ദൈവവചനം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നാരായ വേരായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം തമാശ കളി അല്ല ഇത് പട്ടിണി മാറുന്ന ഏർപ്പാടാണിത് പ്രീസലോഡ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങളുടെയും ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളുടെയും ഗതികളെ മാറ്റിമറിച്ച് വിടുന്ന സംഭവമാണിത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കുടുംബം വലിയ സ്ഥിതിയിൽ ബാംഗ്ലൂര് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേൽ വയ്യ ഹല്ലേൽ വയ്യ പ്രൈസ് അലോട്ട് 